遇事莫重于大辟，大辟莫重于出勤，出勤莫重于检验。断案之人，就是要为生者全，为死者言。宋词，洗冤集录。录比起活人的供述，我更愿意相信来自死者的证词。活人往往会用虚假的供述瞒天过海，但死者的证词永远不会说谎。总有一些人自以为能犯下天衣无缝的谋杀案，但他们错了，犯罪现场的蛛丝马迹全会说谎。这个案子由我负责，建阳府新任捕快，宋慈。老爷昨天说想吃鱼，我陈氏就去沙石湾等候。我是回来的时候，就看到老爷躺在地上，到底是谁要害老爷啊？要么别问，不然所有问题全部由你来回答。把案情给我概述一下。大人，书房被翻得很乱，书房的门窗有被从外翻动的痕迹。应该是抢劫杀人。我来的时候血迹未干，应该是刚死亡不久。这尸体有挪动过吗？没有。根据尸僵程度判断。死亡时间是四十。尸斑颜色呈深紫色。如果致命伤是正属心脏的刺伤，那么屋内会留下喷溅的血迹。然而，并没有。血迹呈现血泊状，淋湿了地面。不对，都不是致命伤。是谁第一个看见尸体的？大人，是杨府管家秦四。啊，是我，大人。我一开门就看到老爷躺在地上，吓得我立马就去报官了。大胆，居然有人冒充朝廷捕快，给我拿枪！大、啊、人，我宋慈，快快快快快，放开放开放开放开，快快快快快。这案子你有眉目了？只要你听我的，哪个案子破不了？我听你的啦！你让我在案发现场拉起警戒线，不让别人进来，我照做了。这不是重点，这钱没到账，怎么破案呢？哦哦哦哦哦！好嘞。呃，诸位啊，我给大家介绍一下，这位宋慈是我们建阳城的少年天才，帮助本官破了不少大案。宋慈，这位是建阳府新来的孙捕头。那、啊，孙捕头，宋公子年少有为啊。这个案子的经过你都知道了吧？刚才已经告诉宋公子了。杨老爷今天午时被管家发现死在书房里，正面身中七刀。仵作已经做过初步判定，杨老爷的死亡时间是在四时。这杨老爷身中七刀
，你们看这七刀，这一刀可是正中心脏。再看杨老爷倒地的位置，这刀正中心脏，却只有尸体边上有印出来的血迹，而不见喷溅似的。而杨老爷对面的屏风上，也没有任何血迹。这里面有蹊跷。你说的不对，根据死者身上的刀伤位置判断，凶手在杀人的时候。他是在死者的身上，喷溅的血液是被凶手全扫的。这个屏风上，并不一定会有血液。那地面呢？这凶手，不可能完美的用身体，挡住所有喷溅时的血液。有一刀，是正中心脏的心脉，而其他六刀，换句话说，刺中的都是非要害。你什么意思？啊？如果杨老爷真的是在正常状态下被袭击，无论是和凶手搏斗。又或者是逃跑，人都是在移动的，那这屋子里不可能地上和墙上没有任何血迹。能造成这种现场的可能只有一种，那就是杨老爷在中刀之前已经倒地身亡了。凶手在他死亡后刺袭尸体，他的血液早已凝固，所以没有喷溅出来。尸斑可以传达死亡时间，同样可以传达死亡方式。尸斑呈紫红色，按压褪色，也就是中毒的标志。中毒、啊。如果说有人诚实在杨老爷的茶水或者食物里下毒，然后离开，给自己做一个不在场证明。杨老爷在四十的时候毒发身亡，这凶手五十的时候再回来，在杨老爷身上再插上七刀，打乱书房，制造出杀人抢劫的假象，再加上仵作鉴定杨老爷是四十的时候被刀伤所杀，那这个人是不是不会武功也可以杀死杨老爷，同时又有不在场证明？龙王大人，我没有给老爷下毒，真的没有啊！你的策划确实非常完美，但是你忘了一点，其实这尸体也是会说话的。李大人，请允许我剖开尸体，来证明我的推论。啊，宗慈啊，人死尸骨当为尊贵，杨老爷那也算得上是为国家上过战场的人呐、啊，我们应当尽快查出真凶，让杨老爷入土为安。剖尸这是大。不敬啊！你们不让解剖还死者真相，中毒而死已经够惨，尸体还被凌辱，只有解剖才能还他一个天理。肺叶下面的胸膜处有点状出血，腹部胀气的厉害，那是因为体内有毒气。而之所以没有喷溅式的血液，那是因为杨老爷身中七刀之前。人已经死亡，血液已经凝固，所以说只有尸体下面和伤口处有血液，而没有喷溅。若是要向老爷下毒，必定会照老爷的习性入手。而最了解杨老爷习性的，不就是管家你吗？我相信这地上的茶杯，肯定有问题。秦四，这么激动干什么？现在这个证据在我手上，该说实话了吧？我有个问题特别好奇，要是没猜错的话，你用的是河豚毒。这毒呢，其实很难察觉，即使这老爷的杯子里还有残留，那也是无色无味的。再说了，这杯子里空空如也。你如果不说，哎，我还真拿你没办法。你，你炸我！我坚信。在不久的将来，破案会拥有更多的取证手段。与罪犯的心理博弈是破案的钥匙
。想让他们认罪伏法，就必须撕掉他们的伪装，用切实的证据击溃罪犯的谎言。这尸检之术还需要继续精进啊！宗慈啊，你怎么对尸体这么了解啊？我和他们熟啊。哦哦哦哦哦哦！哎，等等等等等，李大人，嗯，我刚才不是都给你了吗？你刚那是定金，那现在案子破了，不得付尾款吗？刚才人那么多，给你点面子。嗯，这这这这这，哎。那刚才要是案子你你没破呢？这定金都是数不退款的，案子没破，尾款我就不要了，这就叫一分价钱，一分货。你真是掉钱眼子里了！哎，你弟弟宋慈在我这儿赊了半斤牛黄，一两砒霜，还有三钱的蜂蜜，要不给我结一下？砒霜，牛黄。哎宋老板，你弟弟宋慈从我这拿走两匹布的时候就说了，最多两天就给我结账，现在都过去七天了。宋老板，我也是小本生意，要不你先给我结了呗？哎哎，我弟弟还欠你们宜春院的钱。哎呦，本来我都没打算要来，只是他借我们家惜春姑娘的西域胭脂，那可是孙大官人送的。孙大官人今晚要找惜春姑娘，你说这要再不还回去，只怕闹出点什么误会，不太好吧？哼！棺材铺赵老板，青姐，他在我们店拿了一口上好的檀木棺材，说你急急用，说我急用啊。走，走，走，走，等我走。哪有不还钱？走，走。宋慈，慈哥，救我！哎哎哎！我可是还钱，还钱，你还跑？还钱，还钱，赶紧还钱，赶紧还钱，不然把人腿打折了。慈哥，救我！这都能认出我？宋慈，你今天要替他出头是吧？你好傻！听我的，严西，好小子，连我姐都敢调戏，放了你啊！找死，找死，找死，找死，找死，找死，找死，找死，这，这，找死，找死，找死，找死！哎，他是不是惹你了？啊，哎，给你。这个角度砸下去，脑袋肯定爆，红的白的全部都溅出，红的是血，白的是脑浆。来来，别别别，来，我们那是小事，拿着快点儿，撤撤撤撤撤，走走走走走，哎。哎呀，点了，起来。此哥，嗯，你这第二脚明显没收住啊，啊，那个。我这是不是受伤了？这算什么？这就是轻伤。我告诉你，你没看他们多少人啊，真要这么揍，走没命了。而且我告诉你，当时你演技有问题，知道吧？当时我啪的一脚，你就该往上飞，你知道吗？显得我武功不好。疼啊，哥！真没作为，疼疼！大声，一、二、三，啊！轻轻轻轻点，来来来！哎呦，哎，对了，刚才你欠他们多少银子呀？哎，就一两。一两？行吧，刚看在我保护你的份上，好兄弟嘛，就收你个一钱吧，拿了。哎，四哥，嗯、我告诉你个消息，你看能不能抵了这债？哼，你四哥都想骗？哪能啊！我刚才看见青姐和那个田大壮去了酒楼，你姐答应那个田大胖子了，和他相亲了，恭喜啊！你要有姐夫了，哦，真的假的？啊，真的啊
女儿红打包，酒换成醉春归，银子咱俩三七分。明白。<笑>大壮哥，我觉得你点菜的时候特别帅，是吗？嗯，<笑>呃，一般帅了。青<笑>青<笑>啊，这杯酒我敬你。其实我、哎、别这样，这还有人在呢，就是个瞎子嘛，没事。哎呦，你你怎么来了？姐，你在这儿啊？哎，大壮，你也在？啊、哦，姐，你喝酒了？你不要命了！你个小兔崽子，你！啊、<笑>这大夫说了，怀振云是不能喝酒的，你怎么能不听呢？我我我我怀孕？我没有啊，我没怀孕啊。还有，你吃药了没啊？你的电壳犯了怎么办？你把他打伤了拿什么钱赔啊？我我还有事，我先走了。哎哎哎，大壮哥，哎，大壮哥，臭小子，我今天打死你！哎哎，打死你！别别别别别！可是三十年的女儿红，你你放下！你给我放下！那可是三十年的女儿红。我要放下，你不准打我。你先放下。我多好的事被你给我搅和黄了，你知道吗？那田大壮他爹是建阳首富。那田大壮是个什么人？你不知道啊？又傻又顽固。他追你那么多年，你都没答应，今天怎么了？犯糊涂了，不正常啊！我要是不嫁给他，你那些债怎么还？知不知道你怎么想？天天捣鼓那些破发明有什么用？哎，姐，你这话我就不爱听了。我那些发明是大有用处的，不信你跟我来看看。有了，姐，你把手掌放在桌上，干什么？哎呀，听我的。好了，拿开吧。搞什么呢你？有了。这什么呀？姐，你想啊，在这犯罪现场，我若撒上了这些粉。找到了凶手的手掌细纹，再和嫌疑人的手掌细纹一对比，凶手立马不就出现了？经过我的研究发现，每个人的手掌细纹都是不一样的。那你怎么知道这嫌疑人手往哪儿碰啊？以我的专业判断，我会在每个嫌疑人可能触碰过的地方，全都撒上我的粉。只要是在一天之内触碰过的任何地方，撒上我的这个粉，就立马会有手掌细纹溢出显现。照你这么说，每个人的手掌纹路都不一样，那这对比起来得对比到什么时候啊？所以我这不是在找改进的办法吗？我的这种粉，我叫它送瓷粉，还送瓷粉？哎，姐，你要是以后不打我，我叫它送青粉。那不用。这得花多少钱呢？你在外面搞那么多东西，欠那么多钱，就为了这些？这是有用，可有用了。可以啊，宋慈，你小子出息了。<笑>来来来来来，<笑>你个臭小子，你<笑>你不好好读书，考取功名，把我这酒坊做大，你天天研究人死法、啊，你。我就感兴趣。你能不能有点正常人的兴趣啊？我兴趣没问题，要债的已经上门了。这钱怎么弄？我帮这个李大人把案子给破了，他给了我这二两，我是想着等钱挣够了，然后再一起慢慢的。给我拿过来。啊，有这二两就好办了。
，李大人，退下，退下。是。未曾禀报，大叫大叫。哎呀呀，千言万，千言万，坐坐坐。李大人，有一事相求。临安城刘员外向我要批茶叶，事不凑巧，我的两艘大船正在运输茶叶的路上，所以我今前来向你借一艘大船一用，可否？哎呀，没问题呀、啊。这次水灾，田员外开仓放粮，可是做了大善事。借艘船算什么呀？呃，我相信揭阳城的老百姓会永远念着田员外的好的。<笑>应该的，应该的，替皇上分忧吧。<笑>嗯嗯。只是李大人这次调任吏部尚书，我本当设摆酒宴，与你把盏践行。可是我要随船送茶叶去临安，不能与你送行。深表遗憾。哎呀，这有啥遗憾的呀？你先押运茶叶去临安，茶叶卖个好价钱之后，你再多待两天。等我到了临安以后，我们在临安喝那是一样的嘛。刘大人，<笑>刘大人，哦，呃，孙捕头回来了，来，案子办的怎么样了？都招了吗？哎呀，李大人，你们有公事，我告辞了。不要急。田员外不是外人，你说吧。好嘞，大人，是这样，杨府的管家全部都招了。不过卑职认为，以他的头脑，他根本就想不出这么高明的杀人方法，所以在卑职的审讯之下，他把同伙也招出来了。哦，还有同伙啊？是的，大人。所以说卑职这就准备出发去朔县抓人。呃，你去吧。呃，那个田员外，嗯，这位是建阳城新来的孙捕头。孙宝井，以后在建阳城有什么事儿，可以随时找他，好使、啊。孙捕头，哎，见过田员外，哎，赶紧出发吧。行，大人，我出发了。嗯，好。啊，这次多亏李大人帮忙搞到一艘这么大的船，这才赶得上把这批好茶叶运往临安。今天晚上要起大雾，别的渡船没有一条愿意走，幸亏咱们有大船。李大人真是帮了大忙。等咱们到了临安，把茶叶生意做成了，我要设宴答谢李大人。哎呦，这雾气可真够大的，这都看不到航行路线了。咱们现在这是到哪儿了？除了建阳，这峡水至少三十里地没有岔口，尽管沿江而上就行。嗯，张叔。这峡水晚上经常起雾吗？起雾有什么大惊小怪的？我,我就是感觉有点冷。你有没有感觉到你的背后发凉啊？啊！<笑>你看你那熊样。哎，说，说，啊、说，你小王八蛋，你还想吓我呀？说，说，你看啊，谁？睡无声，滚！哎，昨天一晚上可真够累的啊！昨晚雾那么大，你还出船了？哎，穷苦人家，有钱赚就好了，哪还管什么天气啊？志光，有这么一个姐姐，还真够为难你的啊！我姐还觉得有这么个不省心的弟弟。能为他了，哪能啊？你可比你姐省心多了。哎，要不这样，你看啊，我给你做姐夫怎么样？啊，我凭你多站，我凭你多站，我凭你多站。哎呦，我错了，你不行就不行嘛。其实我的真实想法是
，你可以去找子方帮忙啊。他可是堂堂镇抚使的大侄子，有钱。我告诉你，就那些皮囊，比我还抠。嗨，那是平时，真是遇到事的时候啊，子方不会见死不救的。嗯。我听说宋公子昨日又闯祸了，他帮大人查案的时候，竟扬言要将杨老爷的尸体剖开，这十里八乡的可都传遍了。说宋公子啊，是大逆不道之人。话是不是有点多了，花宝？平日里怎么教导你们的？更何况宋慈是我的好兄弟，不能随意议论他人。公子，春光如此明媚，躲在这看书，实在有些辜负了这大好时光，何不出去走走呢？对我来说，这么好的天气，出去游玩，才辜负了这么好的春光。非也，非也，人生应当。及时行乐才对。宋词。这个虽然碎了，但是不影响口感。子方，救人一命胜造七级浮屠，你得救救我们家呀！借钱也得有分寸吧，看用来干什么。病入膏肓我可以借，遭逢大难我可以借，家破人亡我也可以借。哇，你有多恨我呀？原则问题，圣人云：救急不救穷。我欠的钱都是用来做法医研究的，我这不都是为了你好吗？你昨天帮我书破案的时候，居然要剖开死者尸体，你知道旁人怎么说你的吗？我才不在乎他们怎么说我的呢，解剖就是需要研究的。你就不听我话了？公子出事了，昨天晚上在峡水上，田园外被女鬼杀了。老爷已经赶往码头调查这个案子了。看什么看？自己动手，不是要钱搞研究吗？嚯！女鬼杀的，太吓人了。大侄子，你可算来了！我才是你亲侄子。哎，宋慈贤侄啊，临安一个财主要收田园外家的茶叶，这个田园外昨天亲自带着三箱上好的茶叶赶往临安，哪想到在峡上遭遇不测，居居然……听说了，女鬼啊！千真万确，我俩都看见了，红色嫁衣女鬼。在船上飘着，然后在船头跳入水中。他没有声音，他也没有水花，肯定是鬼。这活人落水，哪有无声无浪的？一定是峡水女鬼干的。二位，当真看清楚了？看清楚了。虽然晚上有雾，可并不太浓。我们看得很清楚，红色嫁衣女鬼，那头发很长。嗯。宋慈啊，孙捕头昨日未时去朔县抓杨府管家的同伙去了。我这现在是实在是没人，这个案子你得帮我。李大人，这忙呢，肯定是会帮的。就是，呃，德行。那个，我肯定不会让贤侄白忙活的。这话说的，我是这种人吗？行了行了，谁不知道你的德行？哎，你闭嘴！贤侄放心，我们又不是第一次合作了。李大人，那说回正题，让我看看尸体吧。没问题尸体无头，尸体的僵硬程度来判断。宋慈，指甲断裂，手指间挫伤，死前有过痛苦和挣扎。可我们并没有听到船舱里有什么声音啊！我们认为老爷睡觉了。两位，能否描述一下？最后看到死者的情况
。就在女鬼跳水之后，房舱里传来了老爷的喊叫，我们立即就过来了。从船头跑到船舱，转眼的功夫。这船是条大船，上下两层，船头到船舱的距离至少要百余米，还要上二层才能到杨老爷的房间。二位，是否看到什么可疑的人？没有。没有这这茶叶怎么了？当时地上全是茶叶，但其他地方都很整齐。如果老爷生前搏斗过的话，不可能这么整齐，我们也不可能没发现的。老爷不会有事吧？你进去看看，老爷去。当时老爷就躺在床上，头没了。我们就赶紧报官了。你们老爷有喝茶的习惯吗？我们老爷是茶商，自然爱喝茶，晚上都要泡上一壶。这就奇了怪了，你们看到田老爷的时候，尸体在床上，那么很有可能是他睡觉的时候，凶手把他杀了，并且把他脑袋割下来。但茶是新泡的，很浓，几乎没怎么喝。死者生前泡了茶，但是没喝，却睡下。等睡下之后，凶手出现，把他的头颅给砍了下来。你不觉得这一切有些奇怪？让我觉得诡异的是这个现场。看着满地的茶叶，躺在床上整齐的尸体，从你们听到那一声惨叫，再到二位从船头跑到船舱，一眨眼的功夫，是怎么如此快速的布置这个现场的？布置这个现场，又是为什么呢？还有就是凶手是如何上船，又如何离开的？这一切完全解释不通啊！还有船头上的女鬼，这一切。这根本解释不通啊！这一切，这件案子一定是人为的。我和李子芳从来不信什么鬼神学说，只是这个凶手比较高明，他布了个迷局，而我们还在这迷局的后面。而且凶手又怎么进入到紧闭舱门的船舱，然后又无形杀人离开的？这谜底还需要一个个解开。年少。的一世化身的